ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്സിന്റെ മറ്റു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് അരിയുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണിത് അപ്പം ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റോ സെസ്മി സീഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ എത്ര പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിന് വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഓക്കെ ഒരുപാട് കരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും റൈസ് ഫ്ലോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ നമ്മൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും റൈസ് ഫ്ലോറും കൂടി ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള റൈസ് ഫ്ലോറും ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബേറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ബേറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോറും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓർ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും അതായത് മൈദ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബേറ്ററിൻ്റെ അതേ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതൊരേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേറ്ററിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സോറി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വേണം ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ഒന്നുകൂടിയും ക്രിസ്പി ആവും കളറും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ
ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഗാർലിക് ഇടുക ഞാനൊരു വലിയ ഗാർലിക് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പൊട്ടറ്റോടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വലിയ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കീറി ഇട്ടേക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ സെസമി സീഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു അര ഒനിയനാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം വലിയ ഒണിയൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതി ഒണിയനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുക ഓക്കെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സോയ് സോസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോയ് സോസിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോയ് സോസും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഉപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അതിനും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് നമ്മളൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വലിയ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതേ അളവിൽ നമ്മൾ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ഫ്ലേവർ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇടാവൂ എന്നാലാണ് ആ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം ഇട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ടിളക്കി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ സ്ലറിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ സ്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലവർ സ്റ്റാർസിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അത് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഗ്രേവി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ആണ് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫാൻ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഹണി ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കേട്ടോ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ കോൺഫ്ലവർ സ്ലറി നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റം ആണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ വിതരാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെസ്മി സീഡും കൂടി മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ജോഷ് ഹൗസ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈക്ക് ആണോ ഇതാ ആ സോസ് ടേസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ അതിനകത്ത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാണ്ട എക്സ്പ്രസ്സിലെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അല്ല ജോഷ് റൈ യാ അപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടിയും തേന ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഓറഞ്ച് ചിക്കനാണ് അതേ സ്മെല്ലും അതേ ഫ്ലേവറും സംഭവം അടിപൊളി ഡിക്റ്റോ എന്ന് പറയാം റൈ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ